നമസ്കാരം ലബി ഗാരിസിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ലബി നോക്കി വന്ന ശത്രു അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ് ലബി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വെസ്റ്റ് പൗലിയലിലെ പരിക്കേറ്റ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഗ്ലോറിയെ ഒന്ന് നനങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലബി ഇപ്പോഴും തന്നെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു എന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ലബി എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അവരോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിലൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എൻ്റെ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവരാണ് അവർ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അവരെ കൊണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകും ലബി ഗാരിസൺ ആ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മുറുമുറുപ്പ് ആ മാജിക് കൗഡറിലെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ പരക്കുകയാണ് ചെറുതും വലുതുമായ വിവിധ ഫ്രാക്ഷൻസ് യോജിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹോളി ഗ്രിഡിൻ്റെ കീഴിൽ അണിനിരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശ രൂപമുണ്ട് സകലരും ലിബിഡ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വല്ലാത്ത അസന്തൃപ്തരാണ് അവർ ആരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടാണോ യുണൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ ആളാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ അവരുടെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ശൈലിയിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടതും സോളക്കസ് ലവിയോട് പറഞ്ഞു ലവി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും ലവിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ലവി ഈ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല സോളക്കസിൻ്റെ ആ പ്രസ്താവന അങ്ങനെ ഉണ്ടായതും പെട്ടെന്ന് അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഓളം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് സകല ആളുകളും സോളക്കാസിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ലഭിക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞു സകലരും രവി നോക്കി ആക്രോശിക്കുകയാണ് ചിലരുടെ ആക്രോശം കുറച്ച് കടുത്ത വാക്കുകളായി മാറുകയാണ് ലവിയെ കൊല്ലണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ലവിയെ പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ശത്രു ഇപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ നടുക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ ശത്രുവിനെ വെറുതെ വിടുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്ന ശൈലിയിലായി ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം ലവി ഗാരിസൺ ആളുകളുടെ ആ ആക്രോശങ്ങൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വീണ്ടും വെസ്റ്റ് പൗലിയിലെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ലവി ആരെ നോക്കിയാണോ അവിടെ വന്നത് അയാൾ ആ വെസ്റ്റ് പൗലിയിൻ്റെ ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ലവിയുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും വെസ്റ്റ് പൗലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതും വെസ്റ്റ് പൗലിനകത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത ഇളക്കം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു ഭയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് കണ്ടതും മറ്റു ഫ്രാക്ഷൻസിലെ ആളുകളെല്ലാം ലവിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രോശം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ലവി ഇനി ലവി മുന്നോട്ട് നീങ്ങരുത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ് ഒരു ശക്തനായ യോദ്ധമാണ് ആ വാചകം പറഞ്ഞത് ആ വാചകത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ലവിയുടെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ഒരാൾ ലവിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു ഏ ലവി ഇനി ഒരാടി മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ലവി അറിയും ലവിയുടെ വലത് കണ്ണിലൂടെ ലവിക്ക് ആ ആളെ കാണാം അയാൾ ലവിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ലവിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുവാനും ചെയ്യാതെ ലവിയുടെ കൈ ഒന്ന് അനങ്ങുകയാണ് ആ കൈ അനക്കം ഒരു വലിയ റിസൾട്ട് തന്നെ അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു ലവിക്ക് നേരെ കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിച്ച ആ ആളിൻ്റെ കൈയിൽ പെട്ടെന്നൊരു പ്രകാശം വന്ന് അടിക്കുകയാണ് ആ പ്രകാശം അടിച്ച നിമിഷത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആ മനുഷ്യരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്രകാശം കടന്നു പോയതും ആളുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വാവിളിച്ചു പോവുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നോട്ട് നീക്കിയ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മുട്ടുവരെയേ ഉള്ളൂ മുട്ടിന് ശേഷിയുള്ള ഭാഗം കാണുവാനില്ല അത് ഞാൻ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടു മുമ്പേ ഒരു പ്രകാശം ആ കയ്യിൽ അടിച്ചതാണ് ആ പ്രകാശത്തിൽ അത്രയും ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം ആ രംഗം മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിപ്പിച്ചു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ലവിയുടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അത് കണ്ട് ആക്രോശിക്കുകയാണ് ലവി ഇത് ലവി ഇത് കടന്നു പോയി എന്നെങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ലവി ഇത് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ സമയത്ത് തന്നെ ലവിയുടെ ഇടത് കൈ ഒന്ന് ചലിച്ചു പ്രകാശ വേഗതയിൽ ആ കൈയുടെ ചലനത്തിന് ഫലമുണ്ടാവുകയാണ് ആ കൈ ഒന്ന് ചലിച്ചതും അതിശക്തമായ ഒരു പ്രകാശം അയാളുടെ മുഖത്ത് പതിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലം ചുറ്റും നിന്ന് ആളുകളെ അനുഭവിച്ചതും ലവിക്ക് നേരെ വാ തുറന്ന ആളുടെ തല കഷ്ടം കഷ്ടമായി ചിതറി ചുറ്റുപാടമുള്ള ആളുകളുടെ പുറത്തേക്ക് വീഴുകയാണ് ഏതാനും സെക്കൻഡ് നേരം തലയില്ലാത്ത ആ ഉടൽ ഇടതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ നടുക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്ക
ശ്വാസം പോലും എടുക്കാതെ നിശബ്ദരായി ഭയന്നിട്ട് ലവി ഗാരിസൺ നോക്കുകയാണ് അത് കണ്ടതും ലവി ഗാരിസൺ എല്ലാവരും നോക്കി ലവി അവരോട് പറഞ്ഞു എന്താ എന്നെ നേരിടുന്നില്ലേ ഞാനെന്താ റെഡിയാ വാ വാ ലവിയുടെ ആ വാ വാ വിളി തന്നെ വളരെ ഭയം ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലവി യുദ്ധത്തിന് തന്നെയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അക്കാര്യം അവർക്ക് പൂർണ്ണ ഉറപ്പാണ് ലവിയുടെ ശക്തിയുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സൂചന ശരിക്കും ഗ്ലോറിയെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ മുകളിലാണ് ലവി ഗരിസൺ അവൾക്ക് ഇതുവരെയും ലവിയുടെ ശക്തിയുടെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹോളി ഗിൽഡിനകത്തുള്ള ആ എനർജി കോറിൽ നിന്ന് അതിലെ നാലിൽ മൂന്ന് ഊർജു വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗ്ലോറിക്ക് ലവിയുടെ ശക്തിയുടെ അടുത്തെങ്ങും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അക്കാര്യം ഇപ്പൊ ഗ്ലോറിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സകലരും നിശബ്ദരായി ലവീകരിസ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ലവി എല്ലാവരെയും നോക്കിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഒരു ഫൈറ്റിനല്ല ഇവിടെ വന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ എതിരാളി ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ലവി ഗാരിസൺ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ലവി ഗാരിസൺ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ശ്വാസം വിടുന്നത് ഇതുവരെ മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നിമിഷത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും ലവി ഗാരിസൺ അവിടെ മാജിക് ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളെ അല്ല മാജിക് ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തി ഉള്ളതെന്നാണ് അവരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അവരെക്കാൾ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ഏവർക്കും സ്വയം ബോധ്യമായിരിക്കുകയാണ് ലവി ഗാരിസിൻ്റെ ഫൈറ്റുകൾ നേരിട്ട് കണ്ടവരും ലവി ഗാരിസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞവരും ഒക്കെ ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇന്നിതാ പലരും നേരിട്ട് ആ കാഴ്ച കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലവി ഗാരിസൺ പോയി കഴിഞ്ഞതും വെസ്റ്റ് പൗലിലെ ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും മാറുകയാണ് പലർക്കും നന്നായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഞരമ്പുകൾ പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് രക്തം അവരുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിൽ കൂടി നന്നായി ഒലിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോറിയയ്ക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവൾ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെ പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വെസ്റ്റ് പൗലിൻ്റെ ആളായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് അഭിനയിക്കുകയാണ് ഗ്ലോറിയയും കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും ആവശ്യമായി ചികിത്സ കൊടുക്കാനായി ബന്ധപ്പെട്ട മുറികളിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞതും സോളക്കാസ് കൂടുതൽ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു അല്ല എനിക്കൊരു സംശയം എന്താ സോളക്കാസ് ലവി എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് സോളക്കാസ് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം അവിടെയുള്ള പലരുടെയും മനസ്സിൽ നേരത്തെ വന്നതാണ് ലവിയുടെ പെർഫോമൻസിനിടയിൽ അവർ ആ ചോദ്യം മറന്നുപോയതാണ് സത്യത്തിൽ ലവി എന്തിനാ അവിടെ വന്നത് സോളക്കാസിങ് കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കാർഡൽ ഹാളിൽ നിന്ന് ഹോളി ഗിൽഡിൻ്റെ ആ മാജിക് ടവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് ആകാശത്ത് അസ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായ ചുവന്ന നിറത്തുള്ള മേഘങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല സോഴ്സ് മാജിക്കൽ ടവർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വന്നത് അവർ അവിടെ ഓടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് ലവി ഗാരിസൺ ആ ടവറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവർ കണ്ടത് ആ നിമിഷം മുതൽ എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധ ലവിയിലേക്ക് മാറിയതുകൊണ്ട് ലവി എന്തിനാണ് അവിടെ എത്തിയെന്നുള്ള കാര്യം അവർ ലവിയുടെ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സോളക്കാസിന്റെ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മാജിക് ടവർ ആണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമെന്ന് ലവി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാവൂ ലവി ഇവിടെ എത്തിയത് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് സൗത്ത് പൗലിയനിലെ തലവനാണ് അയാളുടെ അനാലിസിസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൻട്രൽ പൗലിൻ്റെയും അതുപോലെ വെസ്റ്റ് പൗലിൻ്റെയും തലവന്മാരെ ലേശം ഒന്ന് അമ്പരപ്പിച്ചു മാജിക് ടവർ അവർ കണ്ട സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു ആയിരുന്നുവോ എന്നുള്ള സൗത്ത് പൗലിൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ ചോദ്യം ശരിയാണോന്നറിയാൻ ഒരു എളുപ്പ മാർഗമുണ്ട് എല്ലാവരും മാജിക് ടവറിലേക്ക് കയറുക സൗത്ത് പൗലിൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ ചോദ്യം അവസാനം ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു മാജിക് ടവർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക സോളഖാസ് ഈസ്റ്റ് പൗലിൻ്റെയും സൗത്ത് പൗലിൻ്റെയും വെസ്റ്റ് പൗലിൻ്റെയും സെൻട്രൽ പൗലിൻ്റെയും നേതാക്കൾ പിന്നെ അപൂർവം ചില എൽഡേഴ്സ് ഇത്രയും ആളുകൾക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മാജിക് ടവറിന് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ മാജിക് ടവറിന് പുറത്ത് തന്നെ നിന്നു മാജിക്
അഭിമാനമായിരുന്ന ആ സ്പിരിച്വൽ എനർജി സ്റ്റോറിലെ ആ കോറിലെ സ്പിരിച്വൽ എനർജി ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗവും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ആരോ അത് വലിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഡീവോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് മുഴുവൻ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പോലെ അല്ല ആ വിഴുങ്ങൽ പ്രക്രിയ ഇത് ആ എനർജിയെ ജ്യൂസ് കുടിക്കും പോലെ മൊത്തം ആരോഗ്യം കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം അങ്ങ് വിഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കാണ് സോളാക്കാസും കൂടെ ഉള്ളൊരു വിധേയരായിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ മുന്നിലെ കാഴ്ചയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണമെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്രയും എനർജി വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും അത് പൊട്ടിപ്പോകാനാണ് സാധ്യത പൊട്ടിത്തെറിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് അത് വലിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിക്ക് അതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് ആരായിരിക്കാം വലിച്ചെടുത്തത് ആ വ്യക്തിയെ നോക്കിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലവികാരിസ്ഥൻ അവിടെ വന്നത് ലവികാരിസ്ഥനെ കണ്ടുപിട്ടിച്ച് ആ വ്യക്തി കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അത് ആരാണെങ്കിലും അയാൾ അതിശക്തനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആർക്കും ഇപ്പോൾ സംശയമേ ഇല്ല ലവികാരിസ്ഥനെ പോലെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ശത്രു ഇതാ അവർക്കിടയിലുണ്ട് ആ ആൾ മാജിക് ഓർഡറിന്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആ ആളുടെ ശക്തി ലവിക്ക് തുല്യം തന്നെയാണ് അക്കാര്യം ഇപ്പൊ സോളക്കാസിന് കൂടുതലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉറപ്പാണ് സോളക്കാസിൻ ടീമും ആരായിരിക്കാം അവിടെ കയറി ആ സ്പിരിച്വൽ എനർജി വലിച്ചെടുത്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലവികാരിസൺ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ മടങ്ങിയെത്തി ബേസ് ക്യാമ്പിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ലവികാരിസൺ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ആ ക്യാമ്പിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ലവിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിരിക്കുകയാണ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ലവികാരിസൺ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലവികാരിസന്റെ ആദ്യത്തെ വാചകം തന്നെ ആ ക്യാമ്പങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന വാചകമാണ് ശരിക്കും ശക്തിയുള്ള ഒരു എതിരാളി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അയാൾ നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അയാൾ പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ കൂട്ടത്തോടെയാണോ എന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ശക്തി നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും ലവികാരിസൺ ജിയാങ് ഫിലിപ്പിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ജിയാങ് മാജിക് ഓർഡറിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി എന്നൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ലവികാരിസൻ എന്ന ചോദ്യം ഒരു ചാട്ടുള്ളി പോലെ ജിയാങ്ങിന് നേരെ വരികയാണ് ജിയാങ് അതിൽ എന്തും മറുപടി പറയണമെന്ന് മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അശു ഡ്രാഗൺ പറഞ്ഞു ബോസ് അതെല്ലാം പോയി അശു ഡ്രാഗന്റെ ആ വാചകം കേട്ടപ്പോ ലവികാരിസനും സോലോപ്പസും ഒക്കെ അത്ഭുതത്തോടെ അശു ഡ്രാഗനെ നോക്കി അശു ഡ്രാഗൻ ലവിയോട് പറഞ്ഞു ബോസ് ഈ ജിയാങ്ങനെ ആ മാജിക് ഓർഡറിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടി ഇവരെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അതിന് വിഷമത്തിലാണ് ജിയാങ് വൈറ്റ് ടൈഗറും ബ്ലാക്ക് ടോർട്ടോയിസും ഉടൻ തന്നെ അശു ഡ്രാഗൻ പറഞ്ഞതിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് കിരണും ഫീനിക്സും അത് കണ്ട് ശിരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സകലനും ജിയാങ് ഫിലിപ്പും ആ പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അലസി പിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിയാങ് ലവിയോട് പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ ഞാനത് മാസ്റ്ററോട് പറയാത്തത് ഒരു ചമ്മലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൾ കാണാറേ ഇല്ല അവൾ എന്നെക്കാൾ വളരെ ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാവാം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് ആ അതൊന്നും ആവട്ടെ ജിയാൻ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം മാജിക് ഓർഡറിലെ ആരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് അവർ വേറെ ടാർഗറ്റ് ഇട്ടാണ് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് വേറെ ടാർഗറ്റ് ഇട്ടാണ് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ലവിയുടെ വാചകം ഒരു വല്ലാത്ത നൊമ്പരം ജിയാങ്ങിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ജിയാൻ ലവിയെ സംബന്ധിച്ച ക്യാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച ലവിനെ സംബന്ധിച്ച ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ സാക്ഷാൽ ഗ്ലോറിയുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജിയാങ്ങിന് അറിയാം ആ ചിന്ത മനസ്സിലുള്ളപ്പോഴാണ് ലവി ആ വാചകം പറഞ്ഞത് അവർ വേറെ ടാർഗറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബി കെയർഫുൾ മീറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ലവി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതുവരെ എതിരിട്ട എതിരാളികളെ പോലെ അല്ല പുതിയ എതിരാളി ആ ആൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആണാണോ പെണ്ണാണോ ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഒരു കൂട്ടമാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ശക്തി നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ബി കെയർഫുൾ ലവി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് അവരോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ
ഫീനക്സിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു സംശയം വീണിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫീനിക്സ് ആ ശൈലിയിൽ ഒരു ചോദ്യം അഷു ഡ്രാഗനോടും കൂടുതലോട് ചോദിച്ചത് അഷറും വൈറ്റ് ടൈഗറും ബ്ലാക്ക് ടോട്ടോയിസും ആ മാജിക് ഓർഡറിലെ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യുവതിയെ കുറിച്ച് ആ നിമിഷത്തിൽ മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജാൻ ഫിലിപ്പ് എന്ത് മറുപടിയാണ് മാസ്റ്ററോട് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത് കേട്ടപ്പോൾ കിരൺ പറഞ്ഞു എനിക്കും ആ സംശയമുണ്ട് ജിയാങ് എന്തോ കള്ളം പറയാനായി ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയ നിമിഷത്തിലാണ് അഷോർ ഇടപെട്ടത് അഷോർ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജിയാങ് മറ്റെന്തോ കള്ളം പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിയാങ്ങിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു കിരൺ ഒരു ഒന്നൊന്നര ട്രെയിനറാണ് കിരണിന് തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സ് നന്നായി വായിക്കാൻ പറ്റും ആളുകളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിരണിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജിയാങ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അനലൈസ് ചെയ്ത കിരൺ അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കിരൺ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫീനിക്സ് തൻ്റെ സംശയം ഒന്നുകൂടി അവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് നാളുകളായി ജിയാങ്ങിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികത ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ടോട്ടോയിസ് ഫീനിക്സിനോട് ചോദിച്ചു ഫീനിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞാലോ ഏയ് മാസ്റ്ററോട് ഇപ്പോൾ പറയണ്ട മാസ്റ്ററുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യാണ് ജിയാങ് ജിയാങ് ഫിലിം ലബീകാരിസ്റ്ററുമായി അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വർഷമാകും ഡ്രാഗണേറ്റുകാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പുതിയ ട്രെയിനിങ് ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സാക്ഷൽ ജിയാങ് ഫിലിം ആ ടീം ആ ടീം പരിശീലനത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ എന്നിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ബാക്കി ഇട്ടിരുന്നതാണ് ആ ടീമിനെയാണ് ലബി ഗരിസൻ ഏറ്റെടുത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ചത് മരണത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ലബി ഗരിസൻ ജിയാങ്ങിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയാങ്ങിന് ലബി ഗരിസിനെയും ലബി ഗരിസിന് ജിയാങ്ങിനെയും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അക്കാര്യം ആ അഞ്ചംഗ ടീമിന് അറിയാം ലവിയുടെ വലങ്കയെ ആയിരുന്ന ആളുകളാണ് ആ അഞ്ചു പേരും ആ അഞ്ചു പേരും ലവി ഗോഡ് ഓഫ് ഫോർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ച നിമിഷത്തിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് ലബി ഗരിസിനുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ജിയാങ് ഫിലിപ്പിനാണ് ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷത്തോളം ലബിയും ആ അഞ്ചംഗ ടീമും തമ്മിൽ അധികം ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാര്യം ആ അഞ്ചു പേർക്കും അറിയാം ആ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ജിയാങ് ഫിലിപ്പ് ലബിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി പറ്റിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ജിയാങ് ഫിലിപ്പാണ് ലബി ഗരിസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ എന്ന് എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് ജിയാങ് ഫിലിപ്പിനെ പരിചയപ്പെടും മുമ്പേ ലബിക്ക് പരിചയമുള്ള ലബിയുടെ ആ അഞ്ചു പേരും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ലബി വിഷമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതൊരു തോന്നൽ ഫീനിക്സിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫീനിക്സ് ബ്ലാക്ക് ടോട്ടോയിസിന്റെ ആ അഭിപ്രായത്തെ വെട്ടിയത് അഷു ഡ്രാഗനൻ ടീമും ജിയാങ് ഫിലിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ ആ ബേസ് ക്യാമ്പിലെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ജിയാങ് ഫിലിപ്പിന്റെ ഫോണിൽ ഗ്ലോറി വിളിക്കുകയാണ് ഗ്ലോറിയുടെ ശബ്ദം ശരിക്കും ഇടറിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വിഷമിച്ചാണ് ഗ്ലോറിയ ജിയാങ്ങോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജിയാങ് നിന്റെ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു മാസ്റ്റർ വന്നിരുന്നു അതെ നിന്റെ മാസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നെ കൂടെ ഉള്ളവരെയും നിന്റെ മാസ്റ്റർ കൊന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചതിന് തുല്യമായതാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഇടപെടലൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ മാസ്റ്റർ അങ്ങ് പിന്മാറിയതാണ് ജിയാങ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ലബി ഗരിസനാണ് ആ ലബി ഗരിസൻ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്ലോറിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ജിയാങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ലബി ഗരിസനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് മറുഭാഗത്ത് ഗ്ലോറിയോടുള്ള സ്നേഹം ഗ്ലോറിയ ജിയാങ്ങിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ജിയാങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട്ണറാകാൻ പോവുകയാണ് ആ പാർട്ട്ണറോടൊപ്പം നിൽക്കണമോ തൻ്റെ മെൻറ്ററോടൊപ്പം നിൽക്കണമോ എന്നുള്ള സംശയത്തിലേക്ക് ജിയാങ് വരികയാണ് ജിയാങ് പോലും അറിയാതെ ലബി ഗരിസിനോട് ഒരു അനിഷ്ടം പതുക്കെ പതുക്കെ ജിയാങ്ങിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ഗ്ലോറിയുടെ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നീളുന്നതനുസരിച്ച് ലബിയോടുള്ള ജിയാങ്ങിൻ്റെ എതിർപ്പും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഏകദേശം അര മണിക്കൂറോളം ഗ്ലോറിയ
ലവിക്ക് തത്തുല്യമായ ശക്തി നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അതിനിടയിൽ ജിയാങ് അവൾക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല എന്ന ശൈലിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജിയാങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതൊക്കെ അവൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ജിയാങ് അവൾക്ക് ഉപയോഗമുള്ള വ്യക്തിയല്ല എന്ന് ഗ്ലോറിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് കല്ലഹനെ ഉപയോഗിച്ച് ജിയാങ്ങിന്റെ മനസ്സിൽ ഗ്ലോറിക്ക് എതിരായിട്ട് നേരത്തെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ കല്ലഹൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആ കഥ അധികം മുന്നോട്ട് പോയില്ല ഇതേ ശൈലിയിൽ ഗ്ലോറിയുമായി ബന്ധമുള്ള ബാക്കി ആണുങ്ങളെയും ഗ്ലോറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനായി അതേ ദിവസം തന്നെ ഗ്ലോറിയെ ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷെ കഷ്ടകാലത്തിന് അത് മുന്നോട്ട് പോയില്ല പക്ഷെ അന്ന് തന്നെയാണ് കല്ലകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അതും ഗ്ലോറിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലോറിയ ജിയാങ്ങിനെ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് കിടക്കിൽ കിടക്കായിരുന്ന ഗ്ലോറിയ എണീറ്റ് മാറിയിരുന്നാണ് ജിയാങ്ങിനെ വിളിച്ചത് ഗ്ലോറിയ്ക്ക് അവളോടൊപ്പം ചികിത്സ തേടുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാണാം ലവികാരിസൺ ആ മാജിക് ടെബിൾ വന്നപ്പോൾ വെസ്റ്റ് പൗലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത് ആ പരിക്കേറ്റ ആളുകളൊക്കെ ഗ്ലോറിയ്ക്കൊപ്പം ആ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലുള്ള വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഗ്ലോറിയ ആ വാർഡിലെ ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സാവധാനം ആ വാർഡിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം വിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ സോളോകാസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലേക്കാണ് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ ഗ്ലോറിയ എത്തിയത് ഗ്ലോറിയ ആ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അനവധി കാവൽക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ ആ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന ഗ്ലോറിയ അധികം നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഹോളി ഗിൽഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറി വലത് ഭാഗത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഗിൽഡിന്റെ ക്യാമ്പസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അവിടെയാണ് മെഡിക്കൽ ഗിൽഡിന്റെ തലവൻ യൂസഫ് ഉള്ളത് ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ ആസ്ഥാനവും മെഡിക്കൽ ഗിൽഡും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വരുന്ന വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ആ ക്യാമ്പസിന്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഗിൽഡും ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം ഏക്കർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോറിയ എത്തിയത് ഗ്ലോറിയ മെഡിക്കൽ ഗിൽഡിന്റെ തലവൻ യൂസഫ് താമസിക്കുന്ന കോർട്ടസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു ശരിക്കും വിശാലമായ ഒരു കൊട്ടാരം എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് യൂസഫിന്റെ കോർട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനും സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവേശിക്കാറില്ല അതൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള അനവധി ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ യൂസഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല അധ്യാപകർക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് കാവലായി രണ്ട് രണ്ട് ആളുകളെ ഉള്ളൂ ആ കാവൽക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തിയ ഗ്ലോറിക്ക് ആ രണ്ട് കാവൽക്കാരെ കൊല്ലാൻ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല അതിനുശേഷം ഗ്ലോറിയ യൂസഫിന്റെ ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ഗ്ലോറിയ തന്നെ മുറിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്ന യൂസഫിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് യൂസഫ് അത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോറിയ യൂസഫിനോട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ യൂസഫ് നിങ്ങൾ എന്റെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഗ്ലോറിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് നിക്കിലേക്ക് യൂസഫ് അത് തിരിഞ്ഞു ഹോളി ഗിൽഡിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം മിനിസ്റ്റർ എന്നാണ് ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ തലവൻ ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ തലവൻ ഹോളി ഗിൽഡ് വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹോളി ഗിൽഡ് യൂസഫിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായത് യൂസഫ് ആണ് മിനിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിശക്തനാണ് യൂസഫ് മാജിക് ഓർഡറിലെ രണ്ടാമൻ എന്ന് യൂസഫിനെ വിളിക്കാം ആ യൂസഫിന് പക്ഷെ താല്പര്യം മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് യൂസഫ് മെഡിക്കൽ ഗ്രിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് സോളക്കാസിന് ഹോളി ഗിൽഡിൽ ഒരു ആധിപത്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ഗ്രിഡിൽ യൂസഫിന്റെ വീടിന് ചുറ്റുമായി അധികം കാവൽക്കാരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനു ഉത്തരവും യൂസഫ് ആണ് യൂസഫ് അതിശക്തനാണ് മാജിക് ഓർഡറിലെ ഒരാൾക്കും യൂസഫിനെ തൊടാനാവില്ല അതിശക്തനാണ് യൂസഫ് തന്റെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് യൂസഫ് കാവൽക്കാരെ വെക്കാതിരുന്നത് രണ്ടുപേരെ പുറത്തു നിർത്തിയിരുന്നത് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത
ആ ധാരണയോട് കൂടിയാണ് യൂസഫ് ഗ്ലോറിയെ നോക്കിയത് ഗ്ലോറിയ യൂസഫിനെ കണ്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു യൂസഫ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ വിലപ്പെട്ട മരുന്നുകളുണ്ടല്ലോ അത് എടുക്കാനാണ് മരുന്നുകൾ എടുക്കാനാണ് അതേ യൂസഫ് നിങ്ങൾ കാലങ്ങളായി ഗവേഷണം നടത്തി അമൃത് പോലുള്ള ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ മരുന്നുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലോറിയ അവരുടെ മുന്നിലെ കണ്ണാടി കൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ആ മരുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അടുത്ത നിമിഷം ഗ്ലോറിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ കണ്ണാടിക്കൂട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചിതറുകയാണ് യൂസഫ് ലേശം അമ്പരപ്പോട് കൂടിയാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത് ആ കണ്ണാടി കൂട്ടിനകത്ത് ബോട്ടിൽ കണക്ക് മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് സകലതും വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനൽ ഹെൽപ്സും സ്പിരിച്വൽ എനർജിയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് സ്പിരിച്വൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കാതെ ആ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും പവർഫുള്ളായ മരുന്നുകളാണ് ആ ഷെൽഫിൽ നിരന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഷെൽഫിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് ഇപ്പോ ഗ്ലോറിയെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൗതുപൂറും യൂസഫ് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോറിയ ആദ്യം കണ്ട ബോട്ടിലെടുത്തു ആ ബോട്ടിന്റെ അടപ്പ് തുറന്ന ഗ്ലോറിയ അവിടെ വായിലേക്ക് ആ മരുന്ന് മുഴുവൻ കമത്തുന്നതാണ് യൂസഫ് കണ്ടത് ആ മരുന്നിന്റെ ലേശ അംശം മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുക ആ ആള് ആ നിമിഷം കൊല്ലപ്പെടും അക്കാര്യം യൂസഫിന് അറിയാം യൂസഫ് അത് പറയാനായിട്ട് വാ തുറന്നപ്പോഴേക്കും ഗ്ലോറിയ ആ മരുന്ന് മുഴുവൻ കുടിച്ചിരുന്നു മരുന്ന് മുഴുവൻ കുടിച്ച ഗ്ലോറിയ തുടർന്ന് അടുത്ത കുപ്പി എടുക്കുകയാണ് അതും എടുത്തങ്ങ് കുടിക്കുകയാണ് യൂസഫിന് ആ കാഴ്ച അവിടെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അമൃത് എന്ന അയാൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ പലതും യുദ്ധത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഊർജം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ മരുന്നുകളാണ് ആ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെയും ആ മരുന്നുകളാണ് ഗ്ലോറിയ എടുത്തു കുടിക്കുന്നത് രണ്ട് കുപ്പികളുടെ മരുന്ന് മാത്രമാണ് ഗ്ലോറിയ എടുത്തു കുടിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ കുപ്പിയുടെ അടുത്ത് ഗ്ലോറിയ എത്തിയപ്പോൾ യൂസഫ് ഒരു അത്ഭുതം കൂടി കാണുകയാണ് ആ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങ് തുറക്കുകയാണ് അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം പുറത്തു വരും പോലെ അതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നിലെ ഊർജം മുഴുവൻ ഒരു ഫണൽ പോലെ കുപ്പിയുടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നേരെ ഗ്ലോറിയുടെ വായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഗ്ലോറിയ അതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഗ്ലോറിയ അതിനെ ഡിലിവർ ചെയ്യുകയാണ് അത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങുകയാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യൂസഫ് കാലങ്ങളായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ അമൂല്യങ്ങളായ മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ ഗ്ലോറിയ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ കാഴ്ച യൂസഫിനെ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരു സാധാരണ എതിരാളി അല്ല ആ ആളെ തനിക്ക് എളുപ്പം നേരിടാൻ പറ്റില്ല എന്നും യൂസഫിന് ആ നിമിഷം തന്നെ മനസ്സിലായി യൂസഫിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഗ്ലോറിയ പറഞ്ഞു യൂസഫ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ലേ സത്യം അത് തന്നെയാണ് യൂസഫ് യൂസഫിന് അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ മാജിക് ഓർഡറിലെ പത്ത് മെഡിക്കറായ ആളുകളില്ലേ ജീനിയസുകൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ച ആ ആളുകൾ അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഞാനാ പിന്നെ ഈ കോർണർ സ്റ്റോണുകൾ യൂസഫിന് അറിയാല്ല അതും കൊണ്ടുപോയത് ഞാനാ പിന്നെ ഈ മാജിക് ഓർഡറിനെയും ലവി ഗാരിസിനും തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് ലവിയുടെ ബേസ് ആക്രമിപ്പിച്ചതും ഞാനാ യൂസഫ് മെഡിക്കൽ ഗ്രിഡിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിലും പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യൂസഫിന് നല്ല ധാരണയുണ്ട് ഒരു അജ്ഞാത ശക്തി ലവി ഗാരിസിനും മാജിക് ഓർഡറിനും ഇടയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം യൂസഫിനും അറിയാം ആ അജ്ഞാത ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും യൂസഫിനെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് യൂസഫ് അതിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാത്തത് ഇപ്പോ ആ അജ്ഞാത ശക്തി ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി യൂസഫിൻ മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ യൂസഫിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അടുത്ത നിമിഷം യൂസഫ് മനസ്സിലായി കാരണം യൂസഫിന് അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല യൂസഫിനെ പൂർണ്ണമായും ഗ്ലോറിയ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂസഫിന്റെ കൈയോ കാലോ പോലും അനങ്ങുന്നില്ല യൂസഫിനെ ഗ്ലോറിയ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുക യൂസഫ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ മെഡിസിൽ ഹബ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശേഖരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വിലൂടിപ്പുള്ള മെഡിസിൽ ഹബ്സിലെ എക്സ്ട്രാക്ടുകൾ അടങ്ങിയ കുപ്പികൾ മാത്രം ഗ്ലോറിയ ശേഖരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോറിയ
അയാളുടെ പഴയ ശൈലിക്ക് വരികയാണ് അയക്കിപ്പോ കൈയും കാലും ഒക്കെ അനക്കാം ഗ്ലോറിയ യൂസഫിനോട് പറഞ്ഞു വാ നമുക്ക് പോകാം യൂസഫ് ഒരു പാമ്പയെ പോലെ ഗ്ലോറിയെ പതുക്കെ അനുഗമിച്ചു തുടങ്ങി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ എത്തിയത് ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ മെയിൻ ഓഫീസിന്റെ അടുത്താണ് അവിടെ എത്തുന്നതുവരെയും ഹോളി ഗിൽഡിലേക്ക് കയറണം എന്നൊരു ചിന്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്ലോറിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഗ്ലോറിയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഗ്ലോറിയ യൂസഫിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കയറാം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഹോളി ഗിൽഡിലേക്ക് കയറി ഹോളി ഗിൽഡിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ആ നിമിഷത്തിലാണ് ഗ്ലോറിയിൽ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഗ്ലോറിയോ യൂസഫോ അവിടെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ രഹസ്യമായി ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ അകത്തേക്ക് അടക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് പോകും തോറും ഗ്ലോറിയ്ക്ക് സൂപ്പർ പവറുള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയാണ് യൂസഫിനും അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ അനുഭവപ്പെടൽ യൂസഫിനെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഹോളി ഗിൽഡിനകത്ത് അത്തരത്തിൽ ശക്തിയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആരാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹോളി ഗിൽഡ് കാലങ്ങളായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനകത്ത് ആകെ ഉള്ളത് സോളക്കസും അയാളുടെ ഭാര്യയുമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വേറെ അനവധി ആളുകളുടെ പ്രസൻസ് യൂസഫിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലോറിയും യൂസഫും മുന്നോട്ട് തന്നെ നടക്കുകയാണ് അധികം സമയം കഴിയുമ്പ് അവർ ഹോളി ഗിൽഡിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നടുക്കെന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ ഹാളുണ്ട് ആ ഹാളിനകത്ത് ഒത്തിരി ആളുകളെ ഗ്ലോറിയും യൂസഫും കാണുകയാണ് ആ ആളുകളെ കണ്ട യൂസഫ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വാ വിളിച്ചു പോവുകയാണ് അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അയാൾ കാണുന്ന കാഴ്ച യൂസഫിൻ്റെ മുഖത്തുള്ള അതേ അമ്പരപ്പ് ഗ്ലോറിയുടെ മുഖത്തുമുണ്ട് അവൾക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഹാളിനകത്ത് അതിശക്തരായ ഒത്തിരി യോദ്ധാക്കളുണ്ട് ആ യോദ്ധാക്കളെ അവൾ അറിയും അതാണ് അവളുടെയും യൂസഫിൻ്റെയും അമ്പരപ്പിൻ്റെ കാരണം ആ യോദ്ധാക്കൾ മാജിക് ഓർഡറിൻ്റെ ആജന്മ ശത്രുക്കളായ സീറ്റസ് ആണ് മാജിക് കോഡറിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോയ അനവധി ഡിവിയൻ പ്ലാനുകളുണ്ട് വഴിവിട്ടു പോയവർ അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തരായ ടീമാണ് സീറ്റസ് ആ സീറ്റസ് ഇതാ മാജിക് ഓർഡറിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ നിരന്നു നിൽക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് ആ ഹാളിൽ ലവികാരസിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്പിരിച്വൽ ബോൺ അടിച്ചു മാറ്റിയ സീറ്റസ് ഇതാ മാജിക് ഓർഡറിന്റെ ആ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ അങ്ങനെ നിരന്നു നിൽക്കുകയാണ് മാജിക് ഓർഡറുമായി നിരന്തരമായി കലഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സീറ്റസ് ഇത് മാജിക് ഓർഡറിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിനകത്ത് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചയാണ് യൂസഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഗ്ലോറിയ മെഡിക്കൽ ഗ്രിഡിൽ വന്ന് അവിടെയുള്ള മെഡിസിൽ ഹെബ്സിലെ ശക്തി മുഴുവൻ വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ പോലും യൂസഫ് ഇതുപോലെ ഞെട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അയാൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ തലവൻ ഹോളി ഗിൽഡ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് വരെയും ഹോളി ഗിൽഡും സീറ്റസും തമ്മിൽ നിരന്തരം യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ കീഴിലാണ് അന്ന് മുഴുവൻ മാജിക് ഓർഡറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക് ഓർഡറിന്റെ ആജന്മ ശത്രുക്കളെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനകത്ത് ആ ഒരു പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആളെയും ഏതാനും സെക്കൻഡിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്ലോറിയും യൂസഫും കണ്ടു അത് മാറ്റാനുമല്ല സാക്ഷാൽ സോളക്കാസാണ് മാജിക് ഓർഡറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് ഹോളി ഗിൽഡ് ആ ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ നിലവിലുള്ള തലവൻ സോളോക്കാസ് തന്നെയാണ് സീറ്റസിന് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് ഗ്ലോറിയും അതേപോലെ യൂസഫും വിധേയരാവുകയാണ് അന്തം വിട്ട് സോളോക്കാസിനെയും സീറ്റസിലെ അംഗങ്ങളെയും രഹസ്യമായി വീക്ഷിക്കുന്ന യൂസഫിനെ കൗതുകപൂർവ്വമാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോറിയെ കാണുന്നത് ഗ്ലോറിയ്ക്ക് ഇതാ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അവളുടെ കൂടെയാണ് ഈ വിവരം ലവികാരസനുമായി പങ്കുവെച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഗ്ലോറിക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം ലവിയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ അഞ്ചു പേരെയും ആക്രമിക്കുകയും അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ മോൺ കവരുകയും ചെയ്ത ആ സീറ്റസിലെ ആളുകൾ ഇതാ ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ ആസ്ഥാന
സാക്ഷാൽ സോളക്കാസുമാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ലെവിയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട താമസം ലെവിൻ ടീം അവിടേക്ക് പാഞ്ഞെത്തും അക്കാര്യം ഗ്ലോറിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ രംഗത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്ലോറിക്ക് എങ്ങനെ കുടുതൽ ഓരിയാണ് ലവി ഗാരിസനും സീറ്റസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇരു ഭാഗത്തും വൻ നഷ്ടമുണ്ടാകും അതാണ് പറ്റിയ സമയം ആ സമയം കൊണ്ട് അവൾ കൂടുതൽ ശക്തി നേടും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഗ്ലോറിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഗ്ലോറിയ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാഴ്ച കൂടി കാണുകയാണ് സോളക്കാസിന്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ നടന്നു വരുന്നതാണ് ഗ്ലോറി കണ്ടത് ഗ്ലോറിയ സോളോക്കാസിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സോളോക്കാസ് കാലങ്ങളായി ഹോളി ഗിൽഡിന് അകത്ത് തന്നെയാണ് താമസം മാജിക് ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഹോളി ഗിൽഡിന് ആരും വരാത്തത് കൊണ്ട് ഹോളി ഗിൽഡിലെ സോളോക്കാസിനെയോ അയാളുടെ ഭാര്യയെയോ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇതാ അയാളുടെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ നടന്നു വരുന്നു ആ സ്ത്രീയെ കണ്ട ഗ്ലോറിയെ എന്നിട്ട് വാ വിളിച്ചു പോവുകയാണ് സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ഗ്ലോറിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോളക്കാസ് ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച കാര്യമൊക്കെ അവളുടെ പവലിയിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേരും ഗ്ലോറിയ്ക്ക് അറിയാം മഗ്ദലീന സോളക്കാസിന്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയ മഗ്ദലീനയും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സീറ്റ് സംഘങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ആ കാഴ്ച ഒരു കാര്യം കൂടി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സോളക്കാസും മഗ്ദലീനയും വളരെ കാലങ്ങളായി സീറ്റസുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് എന്തായിരിക്കാം അവർക്ക് സീറ്റസുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആ ചിന്ത യൂസഫിന്റെ ഗ്ലോറിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപോലെ വരികയാണ് അല്പനേരം സീറ്റസിനെ അവർ രണ്ടുപേരും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കി നിന്ന ഗ്ലോറിയ സാവധാനം മുന്നോട്ട് നടന്നു തുടങ്ങി ഇനിയും എന്തോ താൻ കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ഗ്ലോറിയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോറിയ യൂസഫിനെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നത് അവൾക്കുണ്ടായ തോന്നൽ വെറുതെ അല്ല എന്ന് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഗ്ലോറിക്ക് മനസ്സിലായി അകത്ത് ഒരു മിനി ഹോൾ ആ ഹോളിന് ചുറ്റുമായി ഒത്തിരി കാവൽക്കാർ ആ ഹോളിന് ഇതിനാ ഇത്രയും കാവൽക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഗ്ലോറിയ്ക്കും അതേപോലെ യൂസഫിനും ഉണ്ടായത് ഗ്ലോറിയും യൂസഫും ആ കാവൽക്കാരുടെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ സാവധാനം ആ മിനി ഹോളിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെത്തി അവർക്ക് ഇപ്പൊ മിനി ഹോളിന് അകം കാണാം മുകളിൽ നിന്നാണ് അവർ താഴേക്ക് നോക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിശീലിക്കുകയാണ് സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പരിശീലിക്കുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പരിശീലനം ഗ്ലോറിയ കൗതുകപൂർവ്വം നോക്കുന്ന കണ്ടതും യൂസഫ് ഗ്ലോറിയോട് പറഞ്ഞു അത് സൈലസ് ആണ് സോളക്കാസിന്റെയും മഗ്ദലിനയുടെയും പുത്രനാണ് ഗ്ലോറിയ യൂസഫ് പറഞ്ഞ കാര്യം കൗതുകപൂർവ്വമാണ് കേട്ടത് മാജിക് ഓർഡറിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവൻ അവിടെ വലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അണവും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് സാക്ഷാൽ ഗ്ലോറിയ ആ ഗ്ലോറിയ കാണാതെ പോയ വ്യക്തിയാണ് സൈലസ് സൈലസ് ഹോളി ഗിൽഡിന് അകത്ത് തനിയായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോറിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ പോയത് ആ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഗ്ലോറിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു ഏതാനും സെക്കൻഡ് നേരം ആ കാഴ്ച നോക്കിയിരുന്ന ഗ്ലോറിയ യൂസഫുമായി തിരിച്ചു പോകാനായി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞതും താഴെ ആ മിനി ഹാളിൽ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും ഒന്ന് തിരിയുകയാണ് അയാൾ ഷർട്ട് ധരിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ അരയ്ക്ക് മുകളിലോട്ട് നഗ്നമാണ് ആകാശത്ത് വിഴുങ്ങുന്ന പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ചാറ്റു ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ താഴെ ഇത് ഹാളിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ മിനി ഹാൾ ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനകത്താണ് അതും മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഹോളി ഗിൽഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സോളോക്കാസിന്റെ മകൻ കൂടിയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസഫിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അയാൾ വളരെ വിറച്ചു തുടങ്ങി എന്തോ യൂസഫ് എന്തോ പ്രശ്നം ആ എമ്പ്ലം കണ്ടില്ലേ അത് ഞാൻ കണ്ടു ആ ആകാശത്ത് വിഴുങ്ങുന്ന പെരുപ്പം അത് അത് എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാവോ അത് മാജിക് ഓർഡർ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു ഡീവിൻ ക്ലാനിന്റെ എംപ്ലമാണ് ഓർത്തസ് എന്ന ഡീവിൻ ക്ലാനാണ് അവരെ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കിയതാണ് ആ എംപ്ലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓർത്തസ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗ്ലോറിയ്ക്ക് ആ കഥ കേട്ടു മാത്രമാണ് പരിചയം യൂസഫിന് ആ കഥ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓർത്തസ് എന്ന ആ ഡീവൻ ക്ലാൻ
തെറ്റാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോളക്കസിൻ്റെ മകൻ ഓർത്തസിൻ്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആരായി സോളക്കാസ് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളാണ് യൂസഫിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് യൂസഫിൻ്റെ ആ സംശയങ്ങൾ കേട്ടതും ഗ്ലോറിക്ക് പെട്ടെന്ന് കഥ മനസ്സിലായി സോളക്കാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓർത്തസിൻ്റെ ഒരു ചാരനാണ് ഓർത്തസ് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ മാജിക് ഓർഡറിനകത്ത് കടത്തിവിട്ട ഒരു ചാരനാണ് സോളക്കാസ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ സോളക്കാസ് മാജിക് ഓർഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും മാജിക് ഓർഡറിൻ്റെ ഭാഗമായി വളർന്നു വന്ന സോളക്കാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാജിക് ഓർഡറിൻ്റെ ആ ജന്മ ശത്രുവായ ഓർത്തസിൻ്റെ ആളാണെന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോറിയും അതുപോലെ യൂസുഫും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും നേരത്തെ കേട്ട ഒരു കഥ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലോറിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അവൾക്ക് ഒരു കഥ അറിയാം ഓർത്തസിനെ ഹോളി ഗിൽഡുകാർ കൊന്നൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച നിമിഷത്തിൽ ആ ഓർത്തസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു സുന്ദരി രക്ഷപ്പെട്ട കഥ ഗ്ലോറിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോറിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ചിന്ത പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരികയാണ് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി മഗ്ദലിനെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർത്തസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മഗ്ദലിന മഗ്ദലിനയുടെ മകനാണ് സാക്ഷാൽ സൈലസ് ഗ്ലോറിയുടെ മനസ്സിൽ ആ കഥ വന്നപ്പോൾ യൂസഫ് ഗ്ലോറിയോട് പറഞ്ഞു ഗ്ലോറിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നീ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ സോളോക്കാസിൻ്റെ മകനല്ല സൈലസ് ഏ യൂസഫ് അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഈ മഗ്ദലിനെ സോളോക്കാസ് ഇവിടേക്ക് കൂടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അന്ന് മഗ്ദലിന ഗർഭിണിയാണ് യൂസഫ് യൂസഫ് എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഗ്ലോറിയ പണ്ട് ഹോളി ഗിഡും സീറ്റസ് തമ്മിൽ നിരന്തരം യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഇല്ല ഗ്ലോറിയ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു സീറ്റസ് ആക്രമിക്കും ആക്രമിക്കും എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നതല്ലാതെ സീറ്റസ് ആക്രമിക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ല അതെ അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹോളി ഗ്രിഡിൻ്റെ മിനിസ്റ്ററും സീറ്റസിൻ്റെ തലവനും രണ്ടുപേരും ഒരു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമായി അല്ല യൂസുഫ് പറയുന്നത് അതെ ഗ്ലോറിയ ആ സീറ്റസിൻ്റെ തലവൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഈ മഗ്ദലിനെയാണ് മഗ്ദലിയുടെ പുത്രൻ സൈലസിൻ്റെ അച്ഛൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സീറ്റസിൻ്റെ തലവനാണ് ഗ്ലോറിയയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് മാജിക് ഓർഡറിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ അതിശക്തരായ രണ്ട് ഡിവിയൻ വംശങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തസ് മറ്റൊന്ന് സീറ്റസ് ഓർത്തസിൻ്റെ മഗ്ദലിനെയും സീറ്റസിൻ്റെ തലവനും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് സൈലസ് എന്നാൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഹോളി ഗിൽഡിൻ്റെ തലവനും സീറ്റസിൻ്റെ തലവനും ഒന്നിച്ച് അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ സോളോക്കാസിനെ മഗ്ദലിനെ നോക്കാനായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് മഗ്ദലിനെയും മകനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് ഓർത്തസിൻ്റെ ചാരനായ സോളോക്കാസിന് ഓർത്തസും അതുപോലെ സീറ്റസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈലസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നത് രണ്ട് ഡിവിൻ പ്ലാന്റ് രക്തമാണ് ഓർത്തസിൻ്റെയും അതേപോലെ സീറ്റസിൻ്റെയും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പോ യൂസഫ് വഴി ഗ്ലോറിയ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്ലോറിയ അങ്ങ് ശരിക്കും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഗർട്ടൺ വഴി മാജിക് കോഡറിൽ ഒന്ന് സെല്ല് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിപ്ലവം അവർക്ക് ഇപ്പോഴേ വിസിബിളാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം ലിവി അറിഞ്ഞാൽ മതി കഥാകെ മാറി മറിയും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഗ്ലോറിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും ഗ്ലോറിയ യൂസഫിനോട് പറഞ്ഞു വാ നമുക്ക് പോകാം ആരെ ശ്രദ്ധപ്പെടാതെ ഹോളി ഗിൽഡിൽ നിന്ന് യൂസഫിനെയും കൊണ്ട് ഗ്ലോറിയ എത്തിയത് അവളുടെ ആ ശവക്കുഴിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അതാണ് അവളുടെ ബേസ് ആ ബേസിലേക്ക് എത്തിയതും യൂസഫിനെ ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ മുന്നിലേക്ക് ഗ്ലോറിയ അങ്ങ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വീണ മെഡിക്കൽ ഗ്രിഡിന്റെ തലവൻ യൂസഫിനെ കണ്ട ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ കാണുന്നത് ആരാണോ മെഡിക്കൽ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയത് ആ വ്യക്തി ഇതാ തൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററെ അവിടെ കണ്ടതും യൂസഫിൻ്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് എന്നെങ്ങ് കൊല്ലൂ അത് കേട്ടതും ഗ്ലോറിയ യൂസഫിന് അടുത്തേക്ക് വന്നു ആ അതാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ
പൂർണ്ണമായി കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇപ്പൊ അവർ കണ്ടത് ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ മെഡിക്കൽ ഗിൽഡിന്റെ തലവൻ സാക്ഷാൽ യൂസഫ് ഇത് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയാൾ അതിശക്തനാണെന്നുള്ള കാര്യം ആ പത്ത് ചെറുപ്പക്കാർക്കും അറിയാം സോഞ്ചിക്ക് കൂട്ടരും അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിലും ആ പത്ത് ചെറുപ്പക്കാർക്കും അതറിയാം അവർ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി അമ്പരപ്പോടു കൂടിയാണ് യൂസഫിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടത് യൂസഫിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ സ്പിരിച്വൽ എനർജി വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതും ഗ്ലോറിയ യൂസഫിനെ ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഇയാൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ത് വേണോ ചെയ്തു ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ യൂസഫിനെ ഏതാണ്ട് ചിത്രമതം ചെയ്യും പോലെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അയാളെ ചിത്രമതം ചെയ്യുന്നതിൽ ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററെ ആ മെഡിക്കൽ ഗ്രീഡിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിൻ്റെ ദേഷ്യം അയാൾക്ക് ഇതുവരെയും മാറിയിട്ടില്ല ബോൺ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ യൂസഫിനെ ചിത്രമതം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഗ്ലോറിയ സോഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തെത്തി സോഞ്ച ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലല്ലേ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് എൻ്റെ വളർച്ച എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കൂടുതൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഗ്ലോറിയ തിരിഞ്ഞത് ആ പത്ത് ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരെയാണ് ഹേയ് നിങ്ങൾ ജീനിയസുകൾ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആ സ്പിരിച്വൽ ബോണുകളുടെ ശക്തി ആ സ്പിരിച്വൽ ബോണുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ബോണുകളിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇനി എൻ്റെ നോട്ടം ലബി ഗരിസനാണ് ഞാൻ ലബി ഗരിസിൻ്റെ ശക്തിക്ക് ഒപ്പം എത്താൻ പോവുകയാണ് ലബി ഗരിസിന് ഒപ്പം ഗ്ലോറിയെ എത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സോഞ്ചിയുടെയും കൂടെയുള്ള ആ രണ്ട് പേരുടെയും പ്രതീക്ഷ ഏതാണ്ട് അസ്തമിക്കുകയാണ് അവർ ഇപ്പോഴും ലവിയിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് കഴിയുകയാണ് ലവി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ഗ്ലോറിയുടെ ശക്തി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അവരെ മുഴുവൻ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഗ്ലോറിയ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഗ്ലോറിയ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് ഗ്ലോറിയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ നിർണായകമായ ചില ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഉള്ളത് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ മാജിക് ഓർഡറിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒന്നാണ് മാജിക് ഓർഡർ ആർക്കെതിരെയാണോ ഇത്രയും നാൾ പൊഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ടീം എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിവില്ലായിരുന്ന ആ ടീം മാജിക് ഓർഡറിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരമായ ഹോളി ഗ്രിഡിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആരെയായാലും ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കും ഹോളി ഗ്രിഡിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സോളോക്കോസ് തന്നെയാണ് ആ ടീമിന്റെ തലവൻ എന്നുള്ള വാർത്ത മാജിക് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭൂകമ്പത്തെ കുറിച്ച് ഗ്ലോറിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ലവീകാരസൻ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്ന സീറ്റസ് ഹോളി ഗ്രിഡിന് അകത്തുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്തയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഗ്ലോറിയ്ക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ആ വാർത്ത ലവി അറിഞ്ഞാൽ മതി ലവിയും പരിവാരങ്ങളും അവിടേക്ക് ഓടിയെത്തും ആ വാർത്തകൾ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോറിയ ആലോചിക്കുന്നത് സീറ്റസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് സാക്ഷാൽ ലവിക്ക് തന്നെയാണ് ലവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ബസ്റ്റ് ടീം നോർത്ത് പൗലിയിലെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതും ഗ്ലോറിയ്ക്ക് അറിയാം ഗ്ലോറിയ ഗ്ലോറിയുടെ ആളുകൾ വഴി ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ നോർത്ത് പൗലിയിൽ പതുക്കെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു നോർത്ത് പൗലിയിലെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വാർത്ത അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് മാജിക് ഓർഡറിൻ്റെ നിതാന്ത ശത്രുക്കളായ സീറ്റസ് മാജിക് ഓർഡറിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു രഹസ്യ സങ്കേതത്തിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നോർത്ത് പൗലിയിലെ ആ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് അവർ ആ നിമിഷം തന്നെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലവിക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു ലവി ഗാരിസനും അഷു ഡ്രാഗനും ടീമിനും എന്ന് വേണ്ട ആ ക്യാമ്പിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആവേശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാജിക് ഓർഡറിന് അകത്തുള്ള ഏതോ ഒരു രഹസ്യ സംഗീതത്തിൽ ആ സീറ്റസ് ഗ്യാങ് പരിശീലിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല അതും കൂടി കിട്ടിയാൽ കാര്യം എളുപ്പമായി ലവി ഗാരിസൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉടൻ തന്നെ നോർത്ത് പൗലിലെ ആ ഇൻഡലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തു ഇൻഡലിജൻസ
ഗ്ലൂറിയ ആവശ്യാനുസരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൗൺ ഓർഡറിനെ തന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുളക്കാസൻ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അയാൾ അടിവച്ചടിവച്ച് മുന്നേറുമ്പോഴാണ് മൗണ്ടൻ ഗിൽഡുകാർ തടസ്സങ്ങളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൗണ്ടൻ ഗിൽഡുകാരെ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ മാജിക് ഓർഡറിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരം കിട്ടില്ല എന്ന് സോളക്കാസൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം സോളക്കാസ് ആ വിവരമാണ് മഗ്ദലിനുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മഗ്ദലിനേക്കും സോളക്കാസിന് അതേ അഭിപ്രായമാണ് അതെ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ മൗണ്ടൻ ഗിൽഡുകാരെ അവസാനിപ്പിക്കണം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മൗണ്ടൻ ഗിൽഡും മാജിക് ഓർഡറും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തക്ക ശൈലിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ പുറത്തു വരികയാണ് സകലതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഗ്ലോറിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ബൈ ഓൺ ആയി വരികയാണ് മാജിക് ഓർഡറിനകത്ത് നടന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെ പിന്നിൽ മൗണ്ടൻ ഗിൽഡ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്നാൽ സീറ്റസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയും ഹോളി ഗിൽഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് ഓർഡിനകത്ത് നോർത്ത് പൗലിന് പുറത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും ഗ്ലോറി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് പൗലിയിലെ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമാണ് മാജിക് ഓർഡറിനകത്ത് സാക്ഷാൽ സീറ്റ് താമസിക്കുന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൈവശമുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഡിവിഷൻസും ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഗ്ലോറിയ ആ ഭാഗം സൈലന്റായിക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോറിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൻ ഗിൽഡും മാജിക് ഓർഡർ എന്നുള്ള ഒരു വഴക്കാണ് ആ വഴക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടും ആ സമയം അവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ സമയമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അവർ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കുറേ കൂടി ശക്തി ഇപ്പം നേടാൻ പറ്റും സ്പിരിച്വൽ എർജി വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ശരിക്കും കൂടിയിരിക്കുകയാണ് സ്പിരിച്വൽ എർജി കാര്യമായിട്ടുള്ളത് മാജിക് ഓർഡറിനകത്തും അതുപോലെ സരയിലെ യാത്രാന്റെ അകത്തുമാണ് ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് ലേ ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലേ ലൈനുകൾ അവളുടെ സ്വന്തമായാൽ അവളുടെ ശക്തി വൻ തോതിൽ വർദ്ധിക്കും ലവിയുടെ ശക്തിയേക്കാൾ മുകളിലെത്താൻ അത് അവളെ സഹായിക്കും പക്ഷേ മാജിക് ഓർഡറിനകത്ത് ചെന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ലേ ലൈനിലെ ഊർജം വലിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അവിടെയാണ് ഹോളി ഗിൽഡും അതുപോലെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ളത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉറപ്പായി അത് പെടും യാത്രയിൽ ചെന്നാലും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഗ്ലോറിയ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് സൗത്ത് പോളിലാണ് സൗത്ത് പോളിലെ സ്പിരിച്വൽ ലേലായൻ ഡോക്ടർ എറീബസും ഡോക്ടർ ബ്ലാക്കും ചേർന്ന് പൊട്ടിച്ച ആ കഥ ഗ്ലോറിക്ക് അറിയാം അതിനുശേഷമാണ് ലോകം മുഴുവൻ സ്പിരിച്വൽ എർജി വ്യാപിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ പൊട്ടലിന് ശേഷവും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ എനർജി അവിടെ സൗത്ത് പോളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗ്ലോറിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ആ സ്പിരിച്വൽ എനർജി വലിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഗ്ലോറിയുടെ ടാർഗറ്റ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അവൾ പോകുമ്പോൾ ആരും അവളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ സമയത്ത് ഹോളി ഗിൽഡും മൗണ്ടൻ ഗിൽഡും തമ്മിലുള്ള ആ യുദ്ധത്തിലായിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോറി ചെയ്യുന്നത് ഹോളി ഗിൽഡും മൗണ്ടൻ ഗിൽഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളിലേക്കും ഗ്ലോറിയെ കടന്നിരിക്കുകയാണ് അവരെ രണ്ടുപേരെയും യുദ്ധമുറികളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം ഗ്ലോറിയ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് മുങ്ങും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഗ്ലോറിയ അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു മാജിക് ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും മൗണ്ടൻ ഗിൽഡിനെ എതിരായി അണിനിരത്താൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഗ്ലോറിക്ക് പറ്റി അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് മൗണ്ടൻ ഗിൽഡാണ് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വാർത്ത പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്ലോറിയെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആധ്യന്തികമായി അത് യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തി സോളക്കാസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഹോളി ഗിൽഡും അതിനോടൊപ്പമുള്ള സൈനിക വ്യൂഹവും മാജിക് ഓർഡറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച വിവിധ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെയും വിവിധ പവലിന്റെയും ആളുകളും ഇപ്പോൾ അണിനിരുന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു താഴ്വാരത്താണ് ആ താഴ്വാരത്തിന് നേർ മുകളിലായി കാണുന്ന മലകളിലാണ് മൗണ്ടൻ ഗിൽഡിന്റെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മലനിരകളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊല്ലുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ശാന്തമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ ടീം അംഗങ്ങൾ താഴ്വാരത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ
ഗ്ലേസിയസിന്റെ വൻ ശേഖരമാണ് ആ ഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ ഗ്ലോറി അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവി പോലും ആ ഭാഗത്തില്ല അവിടെ എത്തി ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞതും ഗ്ലോറിയ ആ സ്പിരിച്വൽ എനർജി ഡീവറി തുടങ്ങി അതിനെ വലിച്ചെടുത്ത് വിഴുങ്ങി തുടങ്ങുകയാണ് ഗ്ലോറിയ സ്പിരിച്വൽ എനർജി വലിച്ചെടുത്ത് തുടങ്ങി സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞു മിനിറ്റുകളായി പത്ത് മിനിറ്റായി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി അരമണിക്കൂറായി ഏകദേശം അരമണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ആ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ചുഴിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചുഴിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം സ്പിരിച്വൽ എനർജിയും ഗ്ലോറിയ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ആ എൻ്റെ ആ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയും ഗ്ലോറിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോറിയയ്ക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ അതിശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഗ്ലോറിയ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അൺബിലീവബിൾ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന വേഗതയിൽ ഗ്ലോറിയ ആ സൗത്ത് പോളിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ സ്പിരിച്വൽ എനർജിയും വലിച്ചെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്ലോറിയ്ക്ക് വളർത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥ വരികയാണ് അവൾ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിയ ഒരു തോന്നൽ ഇപ്പോൾ ലവികാരസിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് ഭയമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലവിക്ക് ഒന്നിനെയും ഭയമില്ലാത്തതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോറിയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ലവിക്ക് ആരെയും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലവി അത്ര ശക്തനാണ് അതേ ശക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഗ്ലോറിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് താൻ ലവിക്ക് തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ലവിക്ക് മുകളിലോ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ലവി കരസിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് സാക്ഷാൽ ഗ്ലോറിക്കുള്ളത് ഗ്ലോറിയെ സ്പിരിച്വൽ എനർജി വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതേ സമയത്ത് മൗണ്ടൻ ഗിൽഡിന്റെ സമീപത്ത് ആ താഴ്വാരിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തായി മൗണ്ടൻ ഗിൽഡിലെ യോദ്ധാക്കൾ ഒന്നായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയാണ് പലരുടെയും വേഷം അവർ സന്യാസിമാരാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ശൈലിയിലാണ് ഒരു വൻ ടീം തന്നെ ആ മലകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഈ സന്യാസിമാരെ കുറിച്ച് കേട്ടറിവ് മാത്രമുള്ളവരാണ് ടൗൺ മാജിക് ഓർഡറിലെ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും അവർ അത്ഭുതത്തോടെ താഴ്വാരത്തുനിന്ന് മുകളിൽ കടന്ന മലകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് മലകളിൽ നിറയെ ആ മൗണ്ടൻ ഗിൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്യാസി വേഷധാരികളായ ആളുകൾ വിവിധ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങളാണ് പലരും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോളി ഗിൽഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെങ്കിലും വിവിധ ഫ്രാക്ഷൻസിനെയും പൗലീനെയും റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ താഴ്വാരത്തും അങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഏത് നിമിഷത്തിലും ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാം കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞങ്ങളുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ലവികാരസിന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കഥ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക്